ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയാലോ സാധാരണ നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചക്ക ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് നല്ല പഴുത്ത ചക്ക കൊണ്ട് പഴംപൊരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചക്ക ഇരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്ക ചോള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂരു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം കുറയുക രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പഴംപൊരി മൈദ ചെയ്യുക അത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച പൊടി തന്നെയാണ് ആട്ട നമ്മൾ വാങ്ങിയതല്ല മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ പത്തിരി പൊടിയൊക്കെ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാ പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയായത് കാരണം പഞ്ചസാര അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്കിയതാണ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ മാവാക്കി എടുക്കുന്നത് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് സാധാ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ചൂടുവെള്ളമൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് സാധാരണ പഴംപൊരി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പഴംപൊരിക്കുള്ള ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആ കൺസിസ്റ്റൻസി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മധുരം കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പഴം അതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എള്ളൊക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എള്ളൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ചക്ക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പഴം കുറച്ച് നീളം കൂടിയതായിരിക്കും ഇത് ചെറുതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓരോ പഴത്തിനെ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മൈദപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പഞ്ചസാര ഇനിയിപ്പോൾ ശർക്കര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ശർക്കര ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആവും അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഴംപൊരി വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ തന്നെ ചക്ക വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും വലിയവർക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇടയ്ക്കൊരു സ്നാക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആ സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പഴത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചക്ക പെട്ടെന്ന് വേവും മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ചക്കയാണത് നല്ല മധുരമുള്ളതുമാണ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ആവും ചെയ്യും സാധാരണ പഴംപൊരിയുടെ ആ പെർഫെക്ഷൻ കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴംപൊരി നല്ല നീളത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ചുളകളല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാഴ്ചയിൽ പക്ഷെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഗോതമ്പ് പൊടി ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ മൈദയും കടലമാവും അരിമാവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഏതാണോ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിപ്പി നോക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കൂല വേവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ചക്ക പഴംപൊരി കഴിക്കുന്ന ഇതേ തോന്നില്ല ശരിക്കും പഴംപൊരി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നും ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് നമ